。这是一场精彩的防守反击。一位名字是英文的朋友和国相魅影共同点播的，发生在1999年银利杯第二轮，红方是许云川，黑方李来群，两位冠军棋手，好像这是一盘快棋。前面是一个流行的开局，中炮过河车队平封马，平炮对车，红方急进中兵，神算的补士，许仙再冲，平炮打车，卒其进一。一般的红方都是上马，黑方吃兵，红方再跳，但本局不是，红方把卒给造了。黑方的话呢，可以对吃啊，红方打通卒林，吃这个捉马，黑方往后一退。那未来呢？黑方可以平中炮跟红方换子儿，或者说将马跳开，将二路炮平到七路线，打击红方三路，就是攻击侧翼。这样走也是能玩，双方各有千秋吧。神算的本局选择一个象三进五，加强中路防御啊，快速出贴身车。既然没吃，红方不给了，平开。又轮到黑方行棋了。如果说马七进八，这招不太可取，踩着车打着马，红方可以平兵啊。这一撞，往回跳不甘心，往前上呢，红方就吃了，抓马死不了啊，红方可以再跳。这样走黑方不合适啊，关键即使黑方不动，红方也有可能会平兵啊，将黑方的马炮封在家里。那要是说进炮吃兵先走一个。这么下还有点着急，因为红方会踩炮抢先，挺难办的是吧？实战里特，居八进六，先把位置占了，让红方走不到马三进五，那这回能打了。红方不干呢，平兵，扣里了。那黑方这边是没法弄了，看一下那边吧，卒三进一，活通马路嘛。红方现在冲兵不太合适啊。黑方可以串打，也可以踩车，这挺好。抓炮，黑方就吃兵。那你抓马呢？黑方继续跳。你这里一吃，黑方给兵打掉，瞄着底象，这边又捉着马。红方多一子啊，如果说你垫的话，黑方就打掉呗。打完注意啊，这边踩着车呢，你没时间吃炮啊。那就是说，黑方成功得回狮子啊，红方退车换掉一吃，进卒过河。这么走，黑方是满意的。实战，黑方充足。许仙不着急拱了，先把卒吃了过河。黑方平局抓兵，瞄底象。红方选择平炮。那黑方吃兵行啊。红方打马，黑方吃炮，然后这边拱马呢，黑方可以串打解围，没啥问题啊。现场玩的比较激烈了，神算的居一平四，把老将给堵死了。那么红方抓一下炮，他基本上就挂了。你躲到边路，红方进兵拱马呗，马保着炮。那你退炮打车呢？红方吃中将了，要是这老将能出来还行。黑方炮打的车车一多，那用底象给中炮飞了吗？关键你没法出将啊，那怎么办？动势，动势不就出事了吗？没有炮架了，黑方这俩炮随便吃啊，这不好。黑方早就想好了，炮不要了，直接啊把四路车点到下二路。红方吃炮，吃完捉着马呢，还是当没看见，往这边平。哎，别着马腿儿，他是死的，随时能打，而且别着马腿儿，炮也脱根了。黑方肯定会先吃他。许仙高居宝炮，黑方给马干掉，抢回来一个，但是七路马还没捉着呀，能不能吃呢？吃完你会发现这个车位置很尴尬，想出来至少得两步，是不是？不好参与防守啊。这九路车位置也挺次的。接下来黑方可以把兵造了，然后将三路马跳上来，火力全开
，红方还不敢打，因为这边杀底将呢，感觉要没了。看来红方得慎重啊。现场红方不着急吃马，反正他也跑不了。你说他往哪儿跳？许仙卸掉中炮，这手棋挺稳的啊，既可以补象。还可以上市，未来退炮打车什么的。黑方还是给兵造了，红方还是不敢轻易的打马呀。上市，黑方跳上来，红方补象。许仙下棋真稳，正因为补象了啊，黑方是不能走马四进五的，红方会退炮打车。这有象，黑方踩不到炮。那你要退车的话，红方就给马换了，换完再车九平八抓炮，这棋就没事了。红旗占优了，黑方不能乱跳，现场车三进二。哎，这个路线不错呀，红方提前退车，黑方还是跳，要踩炮得子，红方躲开。这防御瞪眼炮，黑方确实是很难找到突破口。卒五进一，派兵遣将，暂时无忧。红方先给马吃了，得子。神算的将马跳了进去。这是四个人了，红方退车，过卒五个人，平车抓卒，拐弯。再冲一下，这可挺危险。下面来看许仙如何解围。首先退炮打车，黑方是退车了。这里咱们看一下能不能打底势。这是个对打呀，你吃车，那我黑方也吃车，而且带响。你吃炮，我黑方也吃炮。那估计红方会先把车抬起来，人家走了，黑方这俩咋办？应该说只能垫了。红方落势，炮打车，黑炮被夹住了，动不了，只能逃车。下底抓象，红方这儿不能抓炮啊，有马，对个车呢，应该只能换了吧？因为砍象的话，红方一抓炮，这是不是丢子了？动的话，车不就丢了吗？不太行。估计得换掉啊！红方打了，然后再分鞭炮，重新布置，下底炮啊，平局杀底势什么的。当然，杀底势红方可以退炮防守，还挺复杂。黑方应该是干得过。回到主线，黑方车被炮瞄着，现场他没有去打势，退车了。红方九路车往前弄两步，要出库跟黑方换子儿。对手不管，进卒拱炮。红方也不用逃啊，对车。你说躲吧，红方这车往这一站，黑方还怎么进攻了？那只能换了，打掉。平车抓炮，让开，给兵造了，继续抓炮。这种棋经常遇到，怎么处理？逃炮吗？可以。现场红方是平车，没想到这步棋的可以学一学啊。就是说，你黑方如果吃炮，那我红方也吃啊。你踩我飞啊，他在巷口，换完红方多子了，黑方能干吗？不能干。神算的躲炮，红方呢也逃炮，这一步呢倒是没问题啊。退车其实也行，捉一下马。他如果逃的话，红方是不是可以抓死炮啊？没处躲，有人守着呀。再看看，那马不动就只有平卒了。平卒红方给马干掉呢？吃吃，单局寡炮了，这种情况黑方就只能研究怎么和棋了。
，现场红旗没这么走，他是平炮，黑方调整马位，退车进马，红方穷追不舍，平卒保马。刚开始我还不确定，现在我敢肯定了，这盘绝对是快棋，因为下一步许仙用马给卒踩了。黑方一吃这棋，没啥优势了。看一下正招吧，平局抓卒。他可能担心黑方去拱象，那就吃掉。平局抓象，没法保了。红方可以对车，吃象，咬住后炮。这样没棋了。黑方只要平炮，红方退底车拉死了。换子也换不起，黑方少子。他要是回马，想往这儿跳不可能。红方可以进马，肯定是过不来。强行运马，吃了，退车，吃炮，再吃。红方还是多一子。现场没时间多想啊，直接给卒踩了。黑方吃马。变军事了，他吃完还可以杀中象呢。到时候你砍马，黑方再砍炮，红方提前退炮，黑方给马运走，许仙抓鞭炮，往后来，撑势炮打马，退回来踩高士，补上。现在黑方想下合起，那就是用象给兵踩了，红方拱，黑方吃。一向换双兵，但李特还想纠缠，他继续上马。这怎么讲？过刚一蛇呀！红方落势打一下，黑方回马，补士，再进马，循环了一下。许仙呢？不打了，给编卒吃了。黑方也收一个。从后面来看呢，不如用炮打雌士。红方落势，他又被攻击了。黑方的炮被咬着，你要是回马的话，不丢子了吗？往边路跳，红方立刻发起反击，平中炮。从这儿开始，胜利的天平开始倾斜了。平炮是先手啊，因为红方下一步是落象，下底就是杀，而且象还能吃马。最主要，黑方不能对炮。为什么？下底将军落势，下底炮将不敢动势吧？这不抽车了吗？落象也不行。红方抓炮，这炮丢了。身后是老将，他不能平。卧槽，将就出帅没有用啊！这里红方平炮。下一步落象吃马叫杀，黑方不能对子儿，现场炮一平四，守住将门，红方还是落象吃马，不能卧槽有炮，也不能后退啊，红方一拉，这就不用再下了，太难受了，那只好蹦到底线，许仙进炮。彻底把黑方的马锁死了，动不了了。黑方炮四退一，让他俩错开。红方平车抓一下，中路一将出帅，老帅跟车都已经到位了。下面要做的就是雷公炮，到时候只有我吃你，没有你吃我呀。黑方也管不了，平车，平炮打，砍象一将上帅。退车保炮，红向下冲兵。哎呀，这个棋，黑方三个大子儿动不了，马不用说，炮不敢平也不敢打，这车还得保着炮。那你说走啥？还好有个边卒，但貌似没什么意义啊。兵贵神速，卒贵神速，兵贵卒贵，红方先行叫杀，一招，哔哔。黑方只能是投了，因为小兵往这一卡，人可以打中象了。你退局保象就丢炮啊，不管呢
打向一江，他只能往这边城市。红帆一砍，无解啊！下底是沙棋，退居防守，红方死亡平顶冠，这一江就完事儿，用奶的都行。快棋什么都有可能发生啊！这盘属于是防守反击。好了，棋友们，关注点赞，下期再见。